señores, 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 mirad, eh, a mí la frase esa, con todo respeto, y os lo dice un fan de la, de la nostalgia, os lo dice un fan de, de los años 80, los años 90, que cuando nos ponemos esas películas más antiguas, nos, 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 nos flipa, ¿no? Nos, nos conmueven esa magia, ¿no? Pero, ¿por qué digo esto, Sito? ¿Por qué empiezas así? ¿Qué estás diciendo? Lo primero, lo primero lo voy a dejar clarísimo es que vengo súper contento. Vengo súper contento porque yo, esta era de mis películas más esperadas, vamos, de este año de calle, ¿eh? Y os voy a argumentar el por qué. Eh, por muchos motivos. Primero, es una peli histórica. Sabéis que soy muy fan de la historia. Segundo, eh, Matt Mikkelsen es de mis actores favoritos. Y tercero, pues es una película que pintaba muy bien, simplemente el, el hecho del tráiler y demás. Tenía muy buena pinta y la crítica la ponía muy alta. De hecho, esta película es del año pasado, lo que pasa es que se ha estrenado tarde en España. Y he dicho esto del principio porque esa frase de «No, es que el cine no es como antes, ya no se hace tan buen cine como antes», Joder, analizamos estos últimos dos años la de joyas y pedazo de películas que han salido y nos quedamos boquiabiertos. Que luego es verdad que hay muchísima, lo que ya sabéis, y estamos en una época muy tontuna con muchos temas. Sí, es cierto. ¿Y eso antes no pasaba? Sí, es cierto. Y digo esto porque La Tierra Prometida es la película prometida. Más que la película prometida. Es una de las mejores películas que he visto este último año y medio. Se cuela en mi top, me ha flipado, cuanto más la pienso en frío, más me gusta, y es una película que yo sinceramente, vamos, he venido súper contento, he salido súper satisfecho, y de nuevo, Matt Mikkelsen haciendo un papel increíble, vamos, de verdad os digo, eh, de verdad os digo, hablo a nivel, también por supuesto personal, es de mis interpretaciones... Vamos, está la primera serie de Murphy, ¿no? Por Cillian Murphy, por Oppenheimer. Eh, pero yo creo que esta sería mi segunda, tercera... Que obviamente esta peli se ha comido un cagarrión premios. Porque ni está nominada a, peli a mejor... Pe porque esta es una película de Dinamarca. Dirigida por Nicolas Arcel. Que este director es curioso. Porque este director tiene una castaña enorme. Como La Torre Oscura. Con Idris Elba y, y Matthew McConaughey. Es una película que yo he visto... Y es una película que, bueno... Y luego tiene una película que no he visto, que tengo que ver, que es muy buena, parece ser, que también es eh, histórica y demás, de drama, de época, que se llama Un asunto real, que aquí es donde trabajó con Matt. Y nos trae esta película, ¿vale? Que me ha parecido un peliculón. Pero un peliculón increíble, del cual vamos a hablar ahora largo, vamos, hasta el punto que... Que hasta el punto que es que vengo, 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 vamos, vengo, vamos. Yo, os va a encantar la peli, ¿eh? estoy convencido. Es una película que va a gustar, ha arrasado en crítica. Yo lo que no entiendo es como los Oscars nos ha comido un cagarre, pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Los premios van igual, no hablemos de eso. Muy buenas a todos los cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos a Sito Cinema. Y si te gustan el cine y las series, este es vuestro canal. Me estoy bajando, pues la silla la tengo rota. Bienvenidos a la crítica sin spoilers de La Tierra Prometida de Bastard o Bastarden, se ha titulado de varias formas aquí en España La Tierra Prometida, una película que así os va a contar la historia, vamos a basar en el tráiler y una forma muy básica. Nos vamos a 1755, es una película que de, de, de hecho, que yo no lo sabía hasta que te enteras en el final que lo pone, que está basada en hechos reales y nos cuenta la historia de Ludwig Kallen, que es un ex capitán de ejército que, bueno, ya está retirado, ¿vale? Y está en unos páramos daneses y su objetivo es crear una colonia en el nombre del rey. Pero en un páramo quiere como labrar un campo. Es inlabrable, o sea, no sé, porque el terreno está muerto. O sea, el terreno está muerto, no se puede cultivar nada, es un terreno que está muerto y toda la gente se ríe de él. De hecho, acuda a la nobleza y ofrece un pacto. Dice, yo hago esto, esto y esto, ¿no? Y a cambio, eh, quiero esto. Y llegan a un acuerdo. Llegan a un acuerdo y dice, vale, tú inténtalo. Te damos aquí el páramo este, por diversos motivos que ocurren al principio. Y tú quieres hacer la colonia, claro, se ríen como de él, ¿no? Porque si encima lo, lo demuestra, es como una gratitud para el rey, porque el propio rey es consciente, y sobre todo esta gente, que él donde quiere hacer esta colonia o este lugar y cultivar esos huertos es inviable porque es terreno muerto, es como irte a un desierto. Pasa que no es un desierto, es como, ya os digo, es un terreno de huerta donde no crece la semilla. 
Entonces, el, este Matt Mikkels interpreta a un personaje muy frío, muy contenido, muy en la línea de Matt. Matt Mikkelsen, a ver, no voy a hacer un repaso de su filmografía porque me, no, no terminaría, pero bueno, de las mejores interpretaciones de, del siglo XXI y del cine, de Hunt, la caza, lo que hace ahí. Ay, qué película, qué película, casi prácticamente casi una obra maestra de película, menuda película, señores de Hunt. Y bueno, por recomendaros así una peli de, de él, ¿no? Que, que, que a lo mejor mucha gente no conoce, que tenéis en Netflix, que es un poco chorra, para mí la peli me encanta. Y Manchester Steinkrieg es Polar, Polar, que hace de un asesino muy molón, muy Metal Gear el videojuego. Y por recomendaros otra. Pero eh, eh, Matt Mikkelsen, ya sabéis, de hecho su último papel fue de villano en Indiana Jones, que con todo respeto, me flipó, mi villano favorito de la saga Indiana Jones, y ya sabéis que Matt Mikkelsen, de normal, es muy peculiar porque sus papeles son contenidos son de contención, son más fríos dentro de esa contención, lo que ofrece es increíble, luego tiene otros papeles en los que está soberbio ¿no? Eh, y aquí es muy de su registro pero llevado más al límite es más contenido aún si cabe porque el personaje se lo está diciendo, el personaje se lo está pidiendo, la escritura de esta película Vamos, yo es de los mejores guiones que he visto estos últimos años. Y ahora vamos a sentar los matices. Entonces interpreta a este capitán que es frío, es honorable, es justiciero, es muy en el nombre del rey, es muy de uno más uno son dos, ¿no? Es muy... Eh, ser, sería un hombre que sería capaz de morir por, por su patria, por su lugar, por, por las personas. Eh, no tiene prácticamente... No aparenta tener sentimientos, no tiene expresión, no se ríe. No se ríe. Claro, estamos en una situación de clase, clase alta y clase pobre. No hay clase intermedia en esa época, no existe. Está la clase alta, la, la, la de mucho dinero y la nobleza, y la clase pobre, la gente muriéndose de hambre, y una situación complicada de época. Entonces, este hombre, eh, a raíz de que le dan eh, la posibilidad de, allí en ese lugar, en el páramo y demás, de intentar hacer lo que él quiera hacer, pues él va a empezar a reunir a un grupo de personas para que le ayuden, ¿no? Como súbditos, como personas. Entonces, él va reuniendo personas y a medida que vais a ir conociendo personajes, pues veis cómo van a ayudar a Ludwig a intentar hacer su proyecto. De hecho, él en ningún momento dice qué quiere cultivar. Es una de las claves de la película, que en cierto momento te lo dicen. ¿Qué pasa? Que este señor se planta ahí a ponerse todo esto, ¿no? A cambio de un trato que esto sale al principio y llega un tío que es juez, ¿vale? Un antagonista que si no mal recuerdo creo que se llama Frederick eh... creo que se llama Frederick juraría que se llama Frederick que lo que más me ha sorprendido de la peli porque iba Matt Mikkelsen, papelón, película de época pero joder, el antagonista porque hay un antagonista Está impresionante el antagonista. Es de los mejores antagonistas que he visto este último año. Es increíble el antagonista. O sea, es el típico personaje que vas a coger asco, muy estilo los personajes de Juego de Tronos. Pero es que el antagonista... Está impresionante el antagonista. Y llega el Frederick, que es un juez, que es el típico niño, pijo, rico, que, mmm, inmaduro, alcohólico, violador. Es que tiene todo lo malo este señor. Es... Vamos, lo peor que te puedas imaginar como ser. Que dice, no, 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 no. Tú sales de ahí porque esos son mis terrenos. ¿Por qué? Porque lo digo, yo soy el juez y me sale de los huevos. Literal, os lo estoy resumiendo. Y hay una escena, que es una de las mejores escenas de la película, que es una conversación en la que... El, eh, eh, tranquilos, que esto es el tráiler. Os, os estoy contando menos que el tráiler porque el tráiler os devela hasta casi el final, eh, ahí lo dejo. Entonces este le invita un día y dice, vente a mi casa, vamos a tomar algo, a mi mansión, a mi super casa, super palaciega. Que vamos a dejar las cosas claras. Entonces Ludwig, Matt, acepta, ¿no? A ver qué quiere este señor. Y ya ahí una vez se sientan, el otro le deja claras las cosas. Le dice, mira, esto es mi terreno y yo quiero que, que o trabajes para mí y me des un... Bueno, le ofrece un trato que no. Y en esa conversación ya te define la narrativa cómo es cada uno de los personajes. Cómo es Matt y cómo es el otro, ¿no? Y es increíble, como te lo dice. De hecho, el otro le dice, la vida es caos. Todo es muerte, caos. Tú fuiste capitán, estuviste en la guerra. Tú sabes lo que es el caos, ¿no? Y el otro dice, no, el caos es la guerra. La vida no es caos y se desordenarla. No Hay un diálogo muy bueno que hace una alegoría. Hablan de la vida, la muerte, el caos. De, no, es, es increíble. Cómo te van definiendo los personajes, cómo te lo van desarrollando. Cómo te desarrolla el personaje principal, que es el eh, Ludwig, que es Matt. Tiene un desarrollo este personaje. O sea, cuando termina la película, la película te da un mensaje. Increíble, te da un mensaje increíble. De hecho, el final es de lo mejor de la peli. El acto final es buenísimo. Y cómo evoluciona el personaje alrededor de los personajes que va a ir conociendo a raíz de contratar a gente en su lugar para cultivar este, esto, estos huertos. 
Eh, aparte, la película obviamente tiene diversas clases sociales, hay nómadas, que es una alegoría un poco, bueno, no son nómadas, son literal, son gitanos, y de hecho la película... Eh, tiene tintes, obviamente, eh, te habla del racismo. De hecho, es muy curioso, voy a contar una anécdota, pero esta película, cuando se presentó en cierto festival, lo tengo aquí apuntado, no sé si fue el Festival de Venecia, o, o si sí, fue el Festival de Venecia, que de hecho estuvo nominada a Mejor Película, y al director, a Nicola Harcel, con Max Mikkelsen, se hizo muy viral esto, porque es vergonzoso, a mí me parece vergonzoso y no me corto un pelo. Le preguntó a un periodista de, oye, ¿en la película hay inclusión? ¿Has metido diversidad para dar más, no? Claro, el director dijo, vamos a ver, hijo mío, esto es una película histórica de Dinamarca. Yo no puedo eh, meter algo que en la época y lo que relata no va con la peli. O sea, me tengo que basar en la realidad. Claro, tú luego ves la peli. Hay que ver el periodista, lo ignorante que fue para preguntar algo así. Porque es que en la película hay racismo. Hay racismo, hay literal una, un personaje, o hay varios personajes que... No, ¿qué coño? Allí el pueblo dice, no, la gente de piel morena da mala suerte. No te cruces con la gente de piel morena que da mala suerte. Y aún así la película se atreve con cierto personaje que va a ser importantísimo para la trama, que gira alrededor de una niña, que es una niña eh, que es, es nómada, que se viene a decir en esa época, bueno, gitano, eh, que es que tiene un desarrollo y una importancia ese personaje para el personaje de, de Ludwig, para el personaje de Matt, que es increíble que el director te haya lanzado un mensaje eh, antirracista precioso en la película. Hasta ahí voy a decir. Precioso. Y es fascinante. Y el cómo, a medida que el personaje de Ludwig se desarrolla y abre tramas, eh, todo cohesiona en una misma narrativa hasta el final. Y el otro personaje, el que os estaba diciendo, el del juez, pues le va haciendo la vida imposible a, a Ludwig porque quiere largarlo del, del otro sitio. ¿Cómo le hará la vida imposible? Pues va a ir a, a los huertos, va a, a reírse de él. Hay escenas fuertes, hay una escena muy fuerte, hay una escena de tortura, que hay un hombre, una jaula, y le tiran agua hirviendo. No se ve cómo le cae el agua, pero sí se ve cómo se la tiran. Y veis a Matt ahí interpretando, sosteniéndote ante esa escena... Es una película gore, hay escenas gores. No esperéis que sea una película de acción y eso. De hecho, la película tiene muchos toques western, muchos toques seispirianos. De hecho, me recuerda incluso un poco al hombre que mató a Liberty Balance, lo digo muy en serio. Y tiene una mezcla de western, una mezcla de toques seispir, una mezcla a lo artesanal en su apartado visual a Napoleón de Ridley Scott, que a mí me encanta esa peli, ya lo sabéis, no me funéis. Eh, porque luego, claro, la peli, esta no, esta no es una peli de 100 millones y 200 millones, no, 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 no. Esta peli se ha hecho con dos duros. No sé lo que ha costado porque lo busqué y no he encontrado. Pero esta clase de pelis indie, eh, porque esto es una peli indie, es una, es una película eh, de bajo presupuesto. Y no porque se note, sino porque se nota la escala. Pero dentro de esa escala, bueno, eh, los materiales, los edificios, el vestuario, la ambientación, el realismo, todo está fabulosamente detallado. Veis la humildad, veis cómo pasan hambre, cómo la van a pasar penumbrias. Porque claro, a este hombre no le va a crecer nada en ese huerto. Y él lo va a intentar, lo vais a ver excavar, lo vais a ver que cómo cae la nieve, cómo se dejó en los huertos, cómo va a luchar contra Tifón para intentar demostrar que ahí sí que crece algo, que, que estos terrenos sí que son labra labrables, ¿no? que sí que crece vida. Entonces todo esto se va a ver en una historia de, eh, de, de ego, de justicia, de, de injusticia también, de, de separaciones de clases. Y también nos habla del amor la película, pero no del amor ya de pareja, solo de menos el amor eh, del ser humano. El amor y el desprecio del ser humano. Es una película que tiene muchísimas lecturas y que no gira en torno a una, a una trama simplemente. Es una película que cohesiona muchas tramas. Que nos habla de muchas tramas y todos cohesionan en una misma. Y el mensaje final es, 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 es fabuloso, el mensaje final. Y Max tiene unas escenas, más un papel que le va anillo al dedo. Luego, la banda sonora es buena. Es buena la banda sonora. Me ha gustado. Pero yo reconozco que en diversos momentos me ha faltado un poco más de presencia. La banda sonora es buena, repito, y se hace de notar. Pero yo a nivel personal, porque por ejemplo aquí he discrepa con mi hermano y con otro amigo con el que he ido al cine, que ellos no opinaban como yo, pero ahí están los gustos, me ha faltado presencia. Y luego las actuaciones del resto del elenco, de, de diversas mujeres protagonistas que sean importantes, de la niña y una niña súper importante de la trama. Todo el elenco está fabuloso. Y el antagonista, repito, el antagonista es uno de los mejores antagonistas que vais a ver. Es un personaje al que le vas a tener asco. Y eso es porque el actor lo hace genial. Y aparte es un relato súper real, súper visceral, súper duro. Porque es una película dura, bastante dura, una película injusta. Y, una pe y luego, por supuesto, dirección fabulosa, planos fabulosos, fotografía. Dentro de lo que es la película. La película tiene el escenario de la huerta y la casa de madera, un bosque... 
un medio palacio grande, que es donde está el rey, que ahí vais a tener eh, cuando cierra el trato al principio Ludwig y demás, y donde le llegan las noticias al rey, que al rey no lo vais a ver. Y luego está la mansión del antagonista. Esos son los escenarios de la peli. Y en diversos escenarios ocurren cosas importantes y la película eh, es un, un viaje también al, 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 al egolatrismo del ser humano, a lo material que muchas veces es el, ser, es el ser humano y a que muchas veces no queremos el nombre, queremos el prestigio, queremos el dinero, pues realmente eso es importante a largo plazo. ¿no? Y eso se va a ver en el personaje principal de, de Ludwig, un hombre militar, un hombre hecho y derecho, frío, un hombre sin reacción, un hombre sin escrúpulos, un hombre que es capaz de morir por, por su honor, un hombre que es capaz de, eh, de hacer un acto terrorífico humano, deshumanizarse, pero a la vez es capaz de humanizarse. Y eso no entro en detalle porque os, os haría spoilers. Es una película que estamos ante un drama, un drama social, un drama mmm, en otra parte romance, un drama eh, rollo western, un drama histórico. Eh, es una mezcla de muchas cosas. Y a mí me ha flipado. Yo le doy una notaza a la película. Le pongo un pedazo de ocho y medio. Así os lo digo. O sea, ya voto a nivel personal, no me va a poner aquí, allá no. Yo le pongo... Vamos, si me pusiese el super objetivo, 8, 8 y medio, de ahí no le bajo. Peliculón, se ha colado, vamos, me ha encantado, me ha flipado, me volvería a verla sin problema, de, de hecho, me la, me la compraré cuando salga. Y es una película a la que no le puedo sacar prácticamente pocas pegas, le puedo sacar. Es cierto que muchos temas de los que toca la peli ya lo hemos visto en otras pelis, esta peli no está inventando la pelicinina, ¿vale? Eh, pero hay algo que hace esta peli única. Y esa parte de Mats, que está increíble, es que me parece las mejores interpretaciones. Esa trama, que se sabe separar tocando muchas tramas con muchos personajes, dándote muchos mensajes, y a la vez eh, haciendo una película que tú no, tú no puedes decir, es una película de drama social, porque te dejarías cosas por decir. Y ese, esa escena final, y ese desarrollo del personaje de Ludwig, porque Ludwig tiene un desarrollo increíble, increíble, y eso te lo demuestra en el acto final increíble y todo lo que se atreve a tocar la película y aparte los diálogos, los diálogos son muy buenos y las escenas son muy potentes y el montaje de la película también es muy bueno poco más en un futuro quizás cuando la vuelva a revisionar haré otra, otra crítica, es mi película favorita de habla no inglesa o sea, eh, me ha gustado más que La sociedad de la nieve me ha gustado más que Anatomía de una caída me ha gustado más que Yo Capitán que son nominadas al Oscar, esta es mi favorita eh, y me ha gustado muchísimo. Recomiendo que veáis al cine a verla, porque en pantalla grande se aprecia mucho más, porque visualmente es muy potente, porque merece la pena y es una experiencia de película histórica hecha con mucho cariño, hecha con mucho mimo, con un grandísimo guión, con grandes interpretaciones y aparte también eh, te demuestra... Un... Es una película de, de, de las que yo me atrevo a decir que ya no se hacen como antes, ¿no? Porque en estos tiempos de todo corrección política, de no sé qué, de no sé qué, es una película que es lo que es, que es fiel a lo que lamentablemente fue eh, en esa época de Dinamarca y es fiel a lo que te quiere contar. Buenísima, señores. Buenísima. Hasta aquí. Ya hasta 18 minutos, ¿vale? Hablando de Bastarde en la Tierra Prometida. Espero que os haya gustado mi opinión, mi crítica. Si me dejo escenas si y me dejo cosas, os pido disculpas. Espero que os haya quedado claro mi mensaje. Ir a verla, apoyarla y ya me contáis qué tal. Es lenta, no lo he dicho, es una peli lenta. Es estilo Los Asesinos de la Luna de Martín Scorsese. Pero no le sobra ni un minuto. Creo que todo lo que te cuenta es importante. Creo que no se hace pesada. Creo que no se hace espesa. Y creo que es una película eh, que está medida con pulso de cirujano. Porque es una película eh, de una calidad, vamos, intachable. De mis favoritas. Así lo digo. Así no sé dónde la pondré ahora. Ya os, os comentaré más en breve. ¿Vale? Besos a todos, ser buenos. Sigamos disfrutando de este actorazo como es Matt Mikkelsen, que con cada película nos sorprende más. Y sigamos apoyando películas históricas. Y más si son de este nivel. Y esta sí que estoy convencido. Vamos, esto no es como Napoleón, que sé que he dividido a la crítica. Es una película que os va a encantar. Estoy convencido. A mejor más, a mejor menos. A mí me ha gustado mucho más por muchos motivos. Y ya os digo que yo iba con expectativas altas. Pero no me esperaba que tocase tantos temas y no me esperaba ese mensaje y ese, ese desarrollo tan bueno del personaje. Y es lo que a mí me ha sorprendido mucho, ¿vale? Venga, hasta ahora. Besos a todos. Ser buenos. Chao.